Приветствую вас на канале Техревизор. Roborock Q7 Max Plus — это улучшенная версия базового Roborock Q7. Улучшения коснулись дизайна, мощности, силу всасывания довели до 4200 паскалей и влажной уборки. Теперь салфетка смачивается не прямо током, а под давлением насоса. Но главное, что добивалось максимальной версии — это станция самоочистки. Учитывая, что валик почти не забивается волосами, Roborock Q7 Max Plus может в течение месяца работать полностью автономно в режиме сухой уборки. Подробнее о том, насколько новшества повлияли на качество работы пылесоса, я расскажу далее. Но прежде чем продолжить, подпишитесь на канал. А чтобы не пропускать выход новых роликов нажмите на колокольчик ну а теперь поехали начнем с комплектации красивую фирменную коробку положили робот пылесос станцию самоочистки состоящую из двух фрагментов которые нужно собрать запасной мешок для мусора шнур питания швабру с салфеткой документацию комплектация традиционно минимальная с комплектацией разобрались теперь перейдем к дизайну Дизайн почти полностью повторяет Roborock S7, за исключением жабр и дуги индикатора. Даже концентрические круги вокруг лидара есть, только нарисованные, а не рельефные. Впереди бампер с прорезями для датчиков, сзади выпускная решетка, а полисборник вставляется под крышку. В него вмещается 470 мл мусора и 350 мл воды. Фильтрация одинарная через хепофильтр. Перед лидаром расположены три кнопки – запуск, домой и точечная уборка. Основные рабочие аксессуары Q7 Max Plus – это резиновый валик на двух подвесах и пятилучевая боковая щетка. Такая щетка работает более эффективно, чем аналоги с тремя метелками, а валик одинаково эффективен на коврах, линолеуме и плитке. Станция классического типа, с большой лапой для парковки. В колонне сделано углубление, чтобы припаркованный робот занимал меньше места. Самоочистка происходит через раструб, объем мешка 2,5 литра. Робот определяет препятствия при помощи лидара, поэтому аккуратно обметает любые предметы высотой от 10 см, видит ножки сушилки и быстро переезжает через ее трубчатое основание. Темных ковров не боится, пороги высотой в 2 см берет без снижения скорости. На максимальной мощности всасывания батареи хватает на 87 минут, в течение которых робот успевает обработать 97 квадратных метров. В тихом режиме, по заявлению производителя, может работать до 240 минут. Для больших домов предусмотрена функция возобновления уборки после подзарядки. Приложение. Чтобы использовать весь функционал пылесоса, следует установить фирменное приложение Roborock. В нем представлены следующие функции. Сохранение нескольких карт и автоматическое переключение между ними в зависимости от обстановки. Виртуальные стены, целевые и запретные зоны на каждый тип уборки. Регулировка мощности, смачивания и количества проходов для каждой комнаты. Отображение карты в виде 3D-моделей с возможностью расставить на ней виртуальную мебель. Настройка параметров уборки применительно к разному типу покрытий. Планирование работы на неделю. Выбор голосового пакета, без русского. Из особенностей можно выделить регулирование подачи воды при помощи ползунка, блокировку от детей и настройку периодичности выгрузки мусора. Сухая уборка. Судя по результатам уборки, фактическая мощность всасывания соответствует заявленной – 4200 паскали. Он тщательно собирает песок, в том числе в глубоких щелях. Безупречно чистит собачью подстилку и справляется с толстым ковром не хуже вертикального пылесоса. Размер и характер соринок роли не играет. Q7 Max Plus одинаково хорошо перемалывает крошки, хлопья и наполнитель кошачьего туалета. Уровень шума при этом остается среднестатистическим – в пределах 58-72 дБ. Самоочистка. После уборки паркуется на станцию и освобождает пылесборник. Цикл самоочистки длится вдвое дольше, чем у аналогов – 30 секунд. И это существенно повышает качество очистки контейнера. Станция вытягивает из него любой мусор и полностью опустошает его, даже если был под завязку забит. Влажная уборка. Швабра у робота статична, но работает эффективно. Это достигается за счет однородной микрофибры и новой системы прижима салфетки к полу, кнопки пружины. За бару проходов Q7 Max Plus оттирает присохшие пятна. Недомытыми остаются только небольшие зоны в пределах 5 см у стен. Подведем итоги. Roborock Q7 Max Plus – достойный продолжатель традиций компании, качественно собранный, умный и с функциональным приложением. Система сухой уборки была полностью унаследована от Roborock S7, но мотор сделали еще более мощным, так что теперь робот справляется даже с толстыми коврами. От вибра швабры решили отказаться, из-за чего немного пострадало качество влажной уборки, зато существенно возросла надежность. Q7 Max Plus будет верой и правдой служить в любом доме, независимо от наличия животных, типа покрытия и планировки. На текущий момент это одна из лучших моделей с классической станцией самоочистки. 
На этом мой обзор завершен. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость модели можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. До встречи в новых видео!